హాయ్ ఎవ్రీవాన్ ఈ వీడియోలో రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనే దానికోసం ఇక్కడ ఆల్రెడీ కోడ్ శాండ్ బాక్స్ లోపల నేను ఒక అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసినాను ఒకసారి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి నేను హోమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు హోమ్కు సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది అదేవిధంగా కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కాంటాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ అనేది స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయింది అదేవిధంగా ఇక్కడ కోర్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కోర్స్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది అబౌట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అబౌట్ అంటే ఏదైతే ఇక్కడ అబౌట్ కాంపొనెంట్లో కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయింది అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ యూజర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యూజర్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే యూజర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తాడో ఆ ఆప్షన్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది సేమ్ అంటే సేమ్ ట్యాబ్లో కనుక డిస్ప్లే అయితే కనుక దాన్ని సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటాము మామూలుగా బేసిక్ ఏమవుతుందంటే సపోజ్కి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అలా అయితే కనుక దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారు ఆ మల్టీ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ వల్ల మనకు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో అందుకోసమనే సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది హై స్కాలబిలిటీ అప్లికేషన్ని మనం డెవలప్ చేస్తాం అయితే ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయడానికి మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ వి సిక్స్టీన్ సారీ సిక్స్త్ వర్షన్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటి దాంట్లో మనకి చాలా వర్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఫిఫ్త్ వర్షన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది కరెంట్ వర్షను సో ఈ కరెంట్ వర్షన్లో మనకి బేసిక్గా రియాక్ట్ రౌటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకుందాం బేసిక్గా రియాక్ట్ రౌటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి మనం సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే నాలుగు స్టెప్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి స్టెప్ వన్ ఏంటంటే రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటిది రియాక్ట్ రౌటర్ ఐఫన్ డామ్ అనేది బేసిక్గా ఒక లైబ్రరీ ఆ లైబ్రరీని ఎన్పిఎం అనేటువంటి కమాండ్ యూజ్ చేసి మనము దీన్ని మన లోకల్ కంప్యూటర్ సిస్టంలో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల ఇది కనుక ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే రౌటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేవు అంటే సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేవు అందుకోసమనే ఈ రియాక్ట్ ఐఫన్ రౌటర్ ఐఫన్ డామ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం స్టెప్ టూలో ఏం చేస్తామంటే బ్రౌజర్ రౌటర్ అనేటువంటి దాన్ని హ్యాష్ రౌటర్ అనేటువంటి దాన్ని లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని నావ్ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని రౌట్స్ని రౌట్ అనేటువంటి బేసిక్గా ఇవి ఏంటంటే కాంపొనెంట్స్ అని చెప్పుకుంటాము ఈ కాంపొనెంట్స్ని రియాక్ట్ ఐఫన్ రౌటర్ అనే ఐఫన్ డామ్ అనేటువంటి దాని నుంచి మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా తర్వాత స్టెప్ థర్డ్లో ఏం రాస్తామంటే సపోజ్కు మన అప్లికేషన్లో ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద చూడండి ఇక్కడ హోమ్ అనేది ఒక కాంపొనెంటు కాంటాక్ట్ అనేది ఒక కాంపొనెంటు కోర్స్ అనేది ఒక కాంపొనెంటు అబౌట్ అనేది ఒక కాంపొనెంటు యూజర్ అనేది ఒక కాంపొనెంట్ ఈ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే మల్టిపుల్ కాంపొనెంట్స్ని అనేటివి క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ నాలుగో స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ అన్ని కాంపొనెంట్స్ని ఒక ప్లేస్లో రాస్తాము సో అవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తామంటే రౌట్స్ అనేటువంటిది ఒక రూట్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఆ రౌట్ అనేటువంటి రూట్ ట్యాగ్ లోపల ఆల్ కాంపొనెంట్స్ని మనము ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తాం అనేటువంటి దాన్ని కూడా చూపిస్తాను అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఫస్ట్ దేన్ని నేర్చుకోవాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనం ముందుగా ఏం నేర్చుకోవాలంటే అసలు రౌట్ అంటే ఏంది ఈ రౌట్కు లోపల పాత్ అనేటువంటిది ఎందుకు ఉంది ఆ పాత్ లోపల ఎందుకు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది ఉంది అసలు ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది ఎందుకు ఉంది ఆ ఎలిమెంట్కు లోపల హోమ్ అనేది ఎందుకు ఉంది సో ఇక్కడ ఒకవేళ పాత్కి మనము ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇస్తే అది బేసిక్గా ఒకవేళ మనకు సింగిల్ పేజ్ సారీ మన అప్లికేషన్ని లోకల్ హోస్ట్లో రన్ చేస్తున్నట్లయితే కనుక 
For example, https colon two forward slashes local host colon three hundred and eighty one port number the gara ni application gana ka run out ante a application tarvata yede the forward slash ichavo ante ante by default ga ni application run na itun na ta ante samayam lo ikar yede the home ane the rasna wo a home component ka samman ichna content ane the display ka wala ni dan artha manamata andu kos mane mane me mis tamante forward slash ane itu ante dani Istam. I think route and eight one the actual go component. Uh, sorry, route and eight one the actual go a child tag. So, you tag local path and the actual go attribute. Then it defines just in the day. Ye they home and a dundo. You could home component to go to let the very ye component and a go to you. Ye they take a component to do a component to someone each and at twenty path and a different shade and a key. Ye path and at twenty attribute new chest them. तरवाते इकड एलिमेंट अनेट वन्टे दी बेसिक का वगा एट्रिब्यूट अनु को होच्चो ये एट्रिब्यूट अनेट दी देने तीस कुंटु नंटे ये कंपोनेंट नहीं थे नो राउटिंग कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट चेयर लन कुंटु ना वो आ कंपोनेंट नहीं नो ये कड़ा प्लेट चेयर लन माटा सो इकड चोरण डे वक्सर मन की मन के इन्हीं कंपोनेंट्स होना है होम ओ कांटैक्ट ओ कोर्स ओ अबाउट ओ यूजर ओ इलाका मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं नेट उन्नत चन मटा सो वो को का कंपोनेंट की मन में एम राज कुंटा वन्टे वो को का राउट नेट वन्टे दानी यूज़ चेस्टा मन मटा कंपलसर के इकड़ एलिमेंट के इते कंपोनेंट नेम निस्ता� होम अनेक द कंपोनेंट आनु कुंटे आ होम में द क्लिक चेस ना पुरा आदि ये उन्हें काल जेस्तं दी पाथ पाथ अंटे इन्दी एड्रेस अंटे ये होम अनेक ट्वेंटे कंपोनेंटो ये एड्रेस लो उन्दी अनेक ट्वेंटे विषय आनु गुरिंची तेली जेस्तं ना नमाटा सेम अटलने इकड़ चोड़न्दे इकड़ा वक्सर अब्जर चाइन्दे इकड़ा होम कंपोनेंट अनेक बाय डिफ़ॉल्ट का एप्लिकेशन रन ना इन अपुर ओनली फॉरवर्ड स्लैश है उन्दे अंटे दान अर्थ में इंट अंटे फॉरवर्ड स्लैश अंटे डायरेक्ट का एप्लिकेशन अनेक ये होम कंपोनेंट के संबंधित चल कंटेंट डिस्प्ले का वाला नहीं दान अर्थ म कांटैक्ट अनेक टुकड़े देंगे। अंते दिन की दिन के मध्य डिफरेंस है इंटेंटे एक रोग सार अब्जर्व चाहिए। नी एप्लिकेशन अनेक दिन रन नहीं ना पड़ो। इकड़े नी नहीं जस्ट ना अंते नी एप्लिकेशन अनेक दिन रन ना होने अपड़ो। बाय डिफ़ॉल्ट के एम डिस्प्ले का ला इकड़ फॉरवर्ड स्लैश नहीं Indonesia सो मन के बेसिक का ये एंटर टें असल ब्राउज़र राउटर अंटे ये इंदी ये ब्राउज़र राउटर लो अपना ब्राउज़र राउटर ने दी एक्चुअल का ये रिएक्ट आईपन राउटर आईपन डॉम अने टुमंटे दांत लो वो का मुख्य में ना टुमंटे कंपोनेंट अने चप्पल को आच्छो ये रिए ये ब्राउज़र राउटर अने टुमंटे दी डायनेमिक राउटिंग मानों राउटिंग अनेक टुकड़े कॉन्सेप्ट नहीं करें इंप्लीमेंट चाहिए लेम राउटिंग कॉन्सेप्ट अंटे धनार्थे में नंटे सिंगल पेज वेब एप्लिकेशन ने डेवलप किए से टुकड़े प्रोसेस ने राउटिंग कॉन्सेप्ट अंटा हम आ राउटिंग कॉन्सेप्ट ने नेदी बिल्ड चाहिए डान की ब्राउज़र राउटर नेदी चाना म रूट्स अनेक राउट्स अनेक वन्टे तो उठाउँ टुन्दी राउट अनेक वन्टे तो एक्चुअल का दिन ने वो का रूट टैग अनु कुन्टे ये रूट टैग लो अपने येन्नी कंपोनेंट्स आई थे सरे येन्नी कंपोनेंट इकड़ा ये मटन ना येन्नी कंपोनेंट्स आई थे नी एप्लिकेशन्स लो अपने इंक्लूड चेयर लान कुन्ना वो आवन्नी इकड़ कंपोनेंट्स के संबंधी चुनाव टुमेंटे नेम्स नहीं आ कंपोनेंट अनेक ये लोकेशन लो उन्हें अनेक टुमेंटे विषय अनुगुड़ा मनोविकर रास्ता मनोमाटा सेम आधे विधेयक ने कर चोरण्डे 
ఇంకొక విషయము ఇక్కడ మనకు నావ్ అనేది ఎందుకు అంటే మనకి యాంకర్ ట్యాగ్ గురించి ఆల్రెడీ హెచ్టిఎంఎల్లో నేర్చుకుంటారు యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడు నేను కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కాంటాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఓపెన్ అవుతుంది కోర్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కోర్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే యూజర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యూజర్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తావో ఆ ఆప్షన్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే కావాలంటే నావిగేషన్ అనేది కావాలి దీన్నే కాంపొనెంట్స్కి మధ్య నావిగేషన్ అంటాం ఏమంటాం ఇవన్నీ కాంపొనెంట్స్ కాబట్టి కాంపొనెంట్స్కి మధ్య నావిగేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా మనకు లింక్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది ఆ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగులు ఏముంటుందంటే టూ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట టూ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా యాంకర్ ట్యాగ్లో మనకు ఏ అనేటువంటి హెచ్ రెఫ్ అనేది ఉంటుంది హెచ్ రెఫ్ అనేటువంటిది ఏంది ఒక యాట్రిబ్యూట్ అది ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు యాంకర్ ట్యాగ్లో ఏదైతే కంటెంట్ రాసావో దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు అది నావిగేట్ అవుతుంది కదా సేమ్ అదే విధంగానే ఇక్కడ హోమ్ అనేటువంటిది ఉంది హోమ్ అనేటువంటి దానికి జస్ట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చినాం అంటే బై డిఫాల్ట్గా హోమ్ కాంపోనెంటే డిస్ప్లే కావాలని దాని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ ఉంది టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంటాక్ట్ అంటే కాంటాక్ట్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కాంటాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి కాంపొనెంట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే కావాలని దీని అర్థం అంటే లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ లేకపోతే కనుక కాంపొనెంట్స్కి మధ్య నావిగేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేము అందుకోసమనే లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నావ్ లింక్ అనేటువంటిది ఇంకొకటి ఉంటుంది అసలు లింక్ అనేటువంటి దానికి నావ్ లింక్ అనేటువంటి దానికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ లోపల మనకు టూ అనేటువంటిది మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ యాక్టివ్ క్లాస్ నేమ్ అనేటువంటిది లేదు అంటే ఈ దీనికి ఇక్కడ చూడండి లింక్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి హోమ్ కాంపొనెంటు కాంటాక్ట్ కాంపొనెంటు కోర్స్ కాంపొనెంటు అబౌట్ కాంపొనెంట్ ఉంది కానీ అదే నావ్ లింక్ లోపల ఏముంది యూజర్ అనేటువంటిది ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి హోమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దీనికి ఎటువంటి కలర్స్ రాలే కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి కలర్స్ రాలే ఈ కోర్స్ మీద అబౌట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి కలర్స్ అనేది రాలే బట్ యూజర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ యూజర్కి దీన్ని సరౌండింగ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీనికి ఏదో ఒక కలర్ అనేటువంటిది ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది లెటర్ కలర్ కూడా ఉంది అంటే ఈ విధంగా ఏ కాంపొనెంట్ అయి ఏ కాంపొనెంట్కి అయితే నువ్వు యాక్టివ్ కలర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటావో అప్పుడు నావ్ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని యూజ్ చేయాలా దీనిలకేమో హోమ్కి కాంటాక్ట్కి కోర్స్కి అబౌట్కేమో నువ్వు ఏమి యూజ్ చేసినావు లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని యూజ్ చేసినావు కానీ నాకు అట్లొద్దు ఏ కాంపొనెంట్ మీద అయితే నేను క్లిక్ చేస్తానో ఆ కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది వేరే కలర్లో డిస్ప్లే కావాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే యాక్టివ్ కలర్స్ అంటాము ఆ యాక్టివ్ కలర్స్ని మనం డిఫైన్ చేయడానికి నావ్ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం కంపల్సరిగా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లింక్ అండ్ నావ్ లింక్ అంటారు లింక్ అండ్ నావ్ లింక్ బోత్ ఆర్ ద రియాక్ట్ అవుటర్ రిలేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ which are mainly used to provide the navigation between the components ani cheptam aithe then what is the main difference between them man annapudu in case of the nav link we can have the active class name attribute to give the like different colors or different uh, styles to the particular component but in case of the link component we don't have the any like active class name that is the difference okay అయితే ఇది నావ్ లింక్ కానీ లేదా లింక్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్స్ ఏవన్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము నావ్ అనేటువంటి ట్యాగ్ లోపల మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట అది మెయిన్ సో ఇప్పుడు మనం నావ్ అంటే ఏంది అసలు లింక్ అంటే ఏంది నావ్ లింక్ అంటే ఏంది యాక్టివ్ క్లాస్ని అనేది ఎందుకు రాస్తామంటే ఇక్కడ యాక్టివ్ అనేది ఉంది అంటే ఈ యూజర్కి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఈ యాక్టివ్ క్లాస్ నేమ్ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం సో అదేవిధంగా అసలు రౌట్ అంటే ఏంది రౌట్ లోపల పాత అనేటువంటిది ఎందుకు ఉంటుంది ఎలిమెంట్ అంటే ఏంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ అసలు బ్రౌజర్ రౌటర్ అంటే ఏంది అసలు రౌట్స్ అంటే ఏంది రౌట్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి దాని కూడా గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది నా విజువల్ స్టూడియో కోడు ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని నేను రాశాను 
ఎందుకు కా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అనే కాంపొనెంట్ని కోర్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని హోమ్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని తర్వాత న్యాబార్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్స్ని నేను ఆల్రెడీ రాశాను ఎందుకోసం అంటే టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవి ఆల్రెడీ మీకు వచ్చినవే కాబట్టి నేను ఈ కాంపొనెంట్స్ని ఆల్రెడీ రాశా ఇప్పుడు ఏదైతే యాప్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ ఉందో ఈ యాప్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్కు లోపల నేను రౌటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా బట్ దానికంటే ముందు మనకు తీరీ ఏం చెప్తుంది అంటే రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని నువ్వు డెవలప్ చేయాలంటే నాలుగు స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తుంది అనమాట సో స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ రియాక్ట్ ఐఫన్ రౌటర్ ఐఫన్ డామ్ ఐఫన్ ఐఫన్ సేవ్ అనేటువంటి కమాండ్ని మనం ఎక్కడ టైప్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది నా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ నా అప్లికేషన్ అనేది మై రౌటింగ్ అనేటువంటి ప్లేస్లో అంటే ఈ రూట్ డైరెక్టరీలో ఈ డైరెక్టరీలో నా రౌటింగ్ సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అంతా ఉంది అంటే ఫో ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఈ ఈ ప్లేస్లోకి నేను ఒక నిమిషం ఉండండి సో ఈ డైరెక్టరీ లేక నేను వచ్చిన సో ఇక్కడ ఏమైందంటే రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన మై రౌటింగ్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా నా డైరెక్టరీ అనుకుంటే ఈ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నా ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన డామ్ ఐఫన్ ఐఫన్ సేవ్ అనేటువంటి కమాండ్ యూజ్ చేసి ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటి డామ్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఈ ఇక్కడ చూడండి మనకు దగ్గర దగ్గర మనకి ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన అనేటువంటి డాము అంటే ఈ లైబ్రరీ నిజంగా మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ లోపల ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అనేది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే ఇక్కడ మనకు ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఆ ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్కు లోపల ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏమొచ్చింది రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన డామ్ అనేటువంటిది ఉంది ఇది ఒక లైబ్రరీ ఈ లైబ్రరీ యొక్క కరెంట్ వర్షన్ ఏంటంటే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఇది కరెంట్ వర్షన్ సో ఈ లైబ్రరీ కనుక లేకపోతే కనుక నువ్వు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రౌజర్ రౌటర్ను కానీ హ్యాస్ రౌటర్ను కానీ లింక్ను కానీ నావ్ లింక్ను కానీ రౌట్స్ను కానీ రౌట్ అనేటువంటి దాన్ని ఈ రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన అనేటువంటి డామ్లో నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేవు సో అవి ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు అంటే రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేవు అందుకోసమనే మన ప్యాకేజ్ డాట్ చేసేందుకు లోపల ఈ ఈ రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ డామ్ అనేది అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా ఓకే ఇక్కడ చూడండి నా కాంటాక్ట్ కాంపొనెంట్ అనేటువంటిది ఉంది కోర్స్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉంది హోమ్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉంది నావ్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రజెంటు ఇక్కడ యూజర్ కాంపొనెంట్ అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఉన్నా ఇక్కడ చూడండి నేను ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నానంటే స్టెప్ వన్ ఏంది మనకి ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన డామ్ని యూజ్ చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసినాము ఓకే ఆ లైబ్రరీ వచ్చింది స్టెప్ టూ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే ఇక్కడ యాప్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉందో ఆ యాప్ కాంపొనెంట్కు లోపల నేను ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ ఏంది బ్రౌజర్ రౌటర్ని కామా లింక్ని కామా నావ్ లింక్ని కామా ఇక్కడ ఆర్ఓయుటి రౌట్స్ని కామా ఆర్ఓయుటి రౌట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న వీటిని రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన అనేటువంటి డామ్ నుంచి ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆల్ కాంపొనెంట్స్ని ఈ యాప్ కాంపొనెంట్కు లోపల నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉంది హోమ్ కాంపొనెంట్ అనేటువంటిది ఉంది హోమ్ ఫ్రమ్ 
ఇక్కడ హోమ్ కాంపోనెంట్లో నుంచి దీన్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా సేమ్ అట్లనే మనకి మల్టిపుల్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ హోమ్ కాంపొనెంటు కాంటాక్ట్ కాంపొనెంటు సివయు ఆర్ఎస్సి కోర్స్కి సంబంధించినటువంటి కాంపొనెంటు కోర్స్కి సంబంధించిన కాంపొనెంటు అదేవిధంగానే అబౌట్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని సేమ్ ఇదే విధంగానే మనం ఇంపోర్ట్ యూజర్ ఫ్రమ్ యూజర్ అనేటువంటిది ఉంది అనుకుందాం సో ఈ కాంపొనెంట్ని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ కాంపొనెంట్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు అతి ముఖ్యమైనది ఏం కావాలంటే బ్రౌజర్ రౌటర్ అనేటువంటిది ఒకటి కావాలా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఏదైతే ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ యాప్ అనేటువంటిది ఉందో ఈ దీనికి లోపల రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్కి లోపల నేనేం రాస్తున్నానంటే బ్రౌజర్ రౌటర్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నా సో అది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు ముఖ్యంగా రౌటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయాలంటే ఆర్ఓయుటి రౌట్స్ అనేటువంటిది కంపల్సరీగా ఒక ట్యాగ్ కావాలా ఈ ట్యాగ్ కనుక లేకపోతే కనుక రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము ఈ రౌట్స్ అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి రూట్ ట్యాగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దీనికి లోపల మనకి ఏమే ఉందంటే రౌట్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ రౌట్కి లోపల ఏముంటుందంటే పాత్ అనేటువంటి ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఈ యాట్రిబ్యూట్కి నేను ఏం రాస్తున్నానంటే ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ అంటున్నా అంటే నీ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అయినప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా హోమ్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి అందుకని ఆ విధంగా ఇచ్చిన అయితే ఇంకొకటి చూడండి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది ఒక యాట్రిబ్యూటు ఈ ఎలిమెంట్కు లోపల కర్లీ బ్రేసెస్కి లోపల నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఏదైతే నీ కాంపొనెంట్ అనేది ఉందో ఆ కాంపొనెంట్ పేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి సపోజ్ హోమ్ అనేది నా కాంపొనెంట్ అనుకుంటున్నా హోమ్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని కంపల్సరీగా నువ్వు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఏదైతే రౌట్ అనేటువంటిది ఉందో ఈ రౌట్ అనేటువంటిది ఇక్కడికి మనం ఎండ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా మనకి కాంటాక్ట్ అనేటువంటిది కాంట్ సారీ ఇక్కడ హోమ్ కాంపొనెంట్ తర్వాత కోర్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ అనేది ఉంది ఆ కోర్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్కి మనం ఏమిస్తున్నామంటే సివయు ఆర్ఎస్సి కోర్స్ అనేటువంటిది లొకేషన్ సెట్ చేస్తున్నా అదేవిధంగా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అనేటువంటిది ఒక కాంపొనెంట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను కాంపొనెంట్ పేరు ఏమిస్తున్నా కాంటాక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తున్నా సో ఇంకొకటి అబౌట్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ ఉంది ఆ అబౌట్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్కి పాతిని అబౌట్ అనేది ఇచ్చిన సో ఇక్కడ ఏబిఓ యూటి అబౌట్ అనేటువంటి దాన్ని రాసినాం సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ యూజర్ అనేటువంటిది ఒక కాంపొనెంట్ అనేది ఉంది ఆ యూజర్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్కి నేను ఇక్కడ ఏమిస్తున్నానంటే పాతిని యూజర్ అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తున్నా అంటే మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే రౌటింగ్ అనేటువంటి దాన్ని అయితే బిల్డ్ చేసినాం రౌట్ని అయితే బిల్డ్ చేసినాం అంటే బ్రౌజర్ రౌటర్ అనేది ఆ బ్రౌజర్ రౌ రౌటర్కి లోపల రౌట్స్ అనేది ఉండాలా ఆ రౌట్స్కి లోపల మనకి ఏమి ఉండాలా ఇక్కడ కాంపొనెంట్స్ని అయితే మనం డిఫైన్ చేసినాం కానీ ఈ కాంపొనెంట్ అనేది అంటే ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే నువ్వు హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే హోమ్కు సంబంధించిన కంటెంటు కోర్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కోర్స్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంటు ఆ విధంగా డిస్ప్లే కావాలంటే కంపల్సరీగా మనకి ఎవరు ఉండాలా నావ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉండాలా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నావ్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ని తీసుకున్నా ఈ నావ్ అనేటువంటి ట్యాగ్ లోపల మనకి ముఖ్యంగా ఏముండొచ్చు అంటే 
లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది దానికి లోపల టూ అనేటువంటి ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది సేమ్ ఇక్కడ పాత్కు లోపల ఏదైతే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది ఇచ్చినావో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఇస్తాము అంటే ఇక్కడ ఏదైతే హోమ్ అనే కాంపొనెంట్ని ఇచ్చినావో ఆ కాంపొనెంట్ని కంపల్సరీగా నువ్వు ఇక్కడ రాయాల ఈ రౌట్ అనేది ఏమో రౌటింగ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ ఈ హోమ్ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు హోమ్కు సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే కావాలంటే అంటే కాంపొనెంట్స్కి మధ్య నావిగేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలంటే లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ అనేది ఉండాలి ఈ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ హెచ్ రెఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసుకుంటాం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసి ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ అనేది రాసుకుంటామా అంటే హోమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది వర్క్ అవుతుందా సేమ్ అదే విధంగానే ఈ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా నావ్ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్నైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది కోర్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ కోర్స్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ని మనం డిస్ప్లే చేయడానికి దీనికి పాత ఏమి ఇచ్చినాం కోర్స్ అని ఇచ్చినాం కాబట్టి కోర్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఇక్కడ రాస్తాం సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ ఉంది దానికి పాత నేమ్ ఇస్తున్నాం కాంటాక్ట్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నాం కాంటాక్ట్ అనేది ఇక్కడ కాంపొనెంట్ నేమ్ సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనము ఏంటంటే లింక్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్ రౌటర్ లోపల మనకి బేసిక్ ఏమైంది నావ్ అనేటువంటిది ఉంది నావ్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నామంటే నావిగేషన్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ ఈ నావ్ అనేటువంటి దానికి లోపల లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ కానీ లేదా నావ్ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ కానీ కంపల్సరిగా యూజ్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ నావ్ నావ్ లింక్కి లేదా లింక్కి మధ్య మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ నావ్ అన్ లింక్ అనేటువంటి దానికి ఏముంది ఇక్కడ యాక్టివ్ క్లాస్ నేమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్ అనేటువంటి దాన్ని రాసినాం అంటే ఇదే లింక్ ట్యాగ్ లోపల ఈ విధంగా యాక్టివ్ క్లాస్ నేమ్ అనేటువంటిది కనుక రాస్తే ఇది వర్క్ అవ్వదు అంటే దీనికి కలర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేము జస్ట్ నావిగేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం లింక్ ట్యాగ్ ద్వారా మనము కాంపొనెంట్కు మధ్య నావిగేషన్ని మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం బట్ కలర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయలేం అదే నావ్ లింక్ ద్వారా అయితే కనుక మనం యాక్టివ్ కలర్స్ని అట్ ది సేమ్ టైం నావిగేషన్ని రెండింటిని కూడా మనము ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో ఇదంతా నావిగేషన్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ బట్ ఇదంతా ఎందుకంటే రౌటింగ్ అంటే యూజర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏ కాంపొనెంట్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాడో ఆ కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి డేటా మాత్రమే రెండర్ కావాలా మిగతాది రెండర్ కాకూడదు అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరిగా రౌట్ అనేటు రౌట్స్ అనేటువంటిది ఒక రూట్ ట్యాగ్ అనుకుంటే ఆ రూట్ ట్యాగ్ లోపల మనకు పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ అనేది రెండర్ చేయడానికి మనకు రౌట్ అనేటువంటిది ఒక చైల్డ్ కాంపొనెంట్ ఉంది ఇక్కడ లింక్ ట్యాగ్లో ఉన్నటువంటి టూ అనేటువంటి అడ్రస్కి పాతలో ఉన్నటువంటి అడ్రస్కి ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ అవ్వాలా ఇక్కడ ఎలిమెంట్కు లోపల ఏదైతే నువ్వు హో ఇక్కడ ఎలిమెంట్కు లోపల ఏదైతే కాంపొనెంట్ నేమ్ ఇచ్చావో సేమ్ అదే కూడా ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట లేదంటే అది వర్క్ కాదు సో ఇది సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ చేసేటువంటి విధానం యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు రియల్ టైంలో ఇక్కడ నావ్ లింక్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడైనా రాయచ్చు లేదా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ నావ్ లింక్ లోపల ఏమైతే ఇక్కడ కా డేటా రాసినామో ఇదంతా మనము వేరే కాంపొనెంట్లో కూడా రాయచ్చు అనమాట అది ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దీన్ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్న ఏదైతే నావ్ బార్ అనేటువంటిది ఉందో ఈ నావ్ బార్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక కాంపొనెంట్ అనుకుందాం ఏమనుకుంటున్నా నేను నావ్ బార్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక కాంపొనెంట్ అనుకుంటే ఈ కాంపొనెంట్కి లోపల లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని నావ్ లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని రియాక్ట్ అయిపోయిన రౌటర్ అయిపోయిన డామ్ అనేటువంటి దాని దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఇక్కడ కాన్స్ట్ కా లెక్ నావ్ బార్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక ట్యా కరీ కాంపొనెంట్ నేమ్ రాసుకున్న ఇక్కడ ఏంటంటే ఈఎస్ సిక్స్ అనేటువంటి సింటాక్స్ని రాసి నేను కాంపొనెంట్ పేరు రాసుకున్న దీనికి లోపల ఏదైతే ఇక్కడ యాప్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్కి లోపల ఇది నావ్ లింక్ అనేటువంటిది ఉందో దీన్ని నేను ఇక్కడ కట్ చేసి ఏం చేస్తున్నా నావ్ బార్ అనేటువంటి దాంట్లో ఇస్తున్నా అప్పుడు ఏమైపోయింది ఇది సపరేట్ కాంపొనెంట్ అయిపోయింది 
ఎందుకు ఇట్లా రాసుకోవడం మ్యాండేటరీనా లేదా అక్కడే రాయిచ్చా అంటే బేసిక్గా ఏం చేస్తామంటే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్కి లోపల మల్టిపుల్ లింక్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం ఏం చేస్తామంటే సపరేట్ నావ్ బార్ అనేటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ని రాసి అక్కడ నావిగేషన్కి సంబంధించి ఏమేమైతే నావిగేషన్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ కాంపొనెంట్స్ని అన్నీ కూడా ఒక ప్లేస్లో రాసుకుంటాం అనమాట అందుకోసం నేను ఇలా రాసా బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడు ఇది మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ రావాలి కదా దీనికి సో ఇప్పుడు యూజర్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా కలర్ రావాలా నావిగేషన్కి సంబంధించి ఒక రావ రావాలా సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక కలర్ రావాలనుకున్నప్పుడు నేనేం రాస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఏదైతే నావ్ బార్ అనేది ఉందో ఆ నావ్ బార్కు లోపల ఏం చేసిన నేను యాప్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఈ యాప్ డాట్ సిఎస్ఎస్కి లోపల ఇక్కడ చూడండి నావ్ నావ్ అంటే ఇక్కడ నావ్ ఉంది కదా సో దీనికి సంబంధించి నేను ఏమేమి ఇచ్చినానో ఈ నావ్కి సంబంధించి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు కలరు హైటు ఫాంట్ సైజు అనేటువంటిది ఇచ్చిన ప్యాడింగ్ ఇచ్చిన అట్ ది సేమ్ టైం ఇదే నావ్ బార్లో లింక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్యాగ్ ఏ ట్యాగ్ అంటే ఏంది యాంకర్ ట్యాగ్ అని అర్థం అంటే నావిగేషన్ అప్పుడు నాకు ఎటువంటి కలర్ కావాలా మార్జిన్ రైట్ అనేది ఎంత ఉండాలా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ సారీ నార్మల్ కంటెంట్ కలర్ ఏ కలర్ ఉండాలా అనేది రాసిన బాడీ కలర్ ఏ విధంగా ఉండాలా అట్ ది సేమ్ టైం డివ్ అనేది ఏ కలర్లో ఉండాలా రాసిన బట్ ఇక్కడ ఏం రాసినాం మనము ఈ నావ్ లింక్ అనేటువంటి దానికి లోపల యాక్టివ్ క్లాస్ నేమ్ అనేటువంటి దానికి యాక్టివ్ అనేది రాసినాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ యూజర్ అనేటువంటిది దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏముండాలి ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఇది ఉండాలా కలర్ ఇది ఉండాలా ప్యాడింగ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ను అంటే ఇక్కడ లింక్ ట్యాగ్ ఆర్ నావ్ లింక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ అనమాట సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ అనేది ఇస్తే కనుక కంపల్సరిగా ఏదైతే అండర్ స్కోర్ అనేది ఉందో ఇక్కడ హోమ్కి సారీ ఇక్కడ కాంపొనెంట్స్కి అది అనేది పోతుంది అనమాట సో ఈ అప్లికేషన్ని నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాను సో ఒకసారి చూడండి ఈ అప్లికేషన్ని నేను రన్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ చూడండి మనకేమొచ్చింది వెబ్ ప్యాక్ కంపైల్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అనేది ఉంది సో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ రన్ చేస్తున్నా సో రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఏమొస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా రెండర్ అవుతుందో ఇక్కడ హోమ్ కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కోర్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కాంటాక్ట్ సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అబౌట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ అబౌట్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ యూజర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యూజర్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హోమ్కి అబౌట్కి వీటికి నేను ఓన్లీ ఏమి ఇచ్చినాను లింక్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని ఇచ్చిన బట్ నావ్ లింక్కి మాత్రం నేను యాక్టివ్ క్లాస్ నేమ్ అని ఇచ్చిన ఓన్లీ దీనికి మాత్రమే కలర్స్ అనేది యాడ్ చేసినాను కాబట్టి అందుకని ఈ యూజర్కి ఏమొస్తుంది యాక్టివ్ కలర్స్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట సో అది డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు దాకా అయితే మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామంటే అసలు బ్రౌజర్ రౌటర్ అంటే ఏంది లేదా బ్రౌజర్ రౌటర్ అంటే ఏంది ఇంకొకటి ఈ నావ్ బార్ అనేది కాంపొనెంట్ కదా దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి కాంపొనెంట్ని మనం బ్రౌజర్ రౌటర్ లోపల దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాల ఎందుకు ఈ ప్లేస్లో ఇది రాస్తున్నామంటే ఇంతకుముందు మనం డైరెక్ట్గా ఏం రాసింది ఏంటివి లింక్ అనేటువంటి దాన్ని రాసి నావ్ లింక్ అనేటువంటికి సంబంధించినటువంటి ట్యాగ్స్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రాసింటివి దాని ప్లేస్లో మనం నావ్ బార్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నాం సో ఇది సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తారో రియాక్ట్ చేసి యూజ్ చేసి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను బట్ మనకు హుక్స్ అనేటువంటివి కొన్ని హుక్స్లో కొన్ని మెథడ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నావిగేషన్ యూజ్ నావి యూజ్ నావిగేట్ అని తర్వాత యూజ్ రౌట్ మ్యాచ్ అని కొన్ని హుక్కు సంబంధించినటువంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి దానిని యూజ్ చేసి కూడా రౌటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తాం అనేటువంటి దాన్ని నేర్చుకుందాం అయితే కంపల్సరిగా ఈ రౌటింగ్ లోపల మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరిగా అడుగుతాడు అవి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే ఒకసారి చూడండి అసలు సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంది 
అసలు రౌటింగ్ అంటే ఏంది రౌటింగ్ అంటే ఏం లేదంటే ఇక్కడ చూడండి రౌటింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ యూజర్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టు ద డిఫరెంట్ పేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద దేర్ యాక్షన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ రౌటింగ్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్లో యూజర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తాడో ఆప్షన్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది దాన్నే రౌటింగ్ అనేటువంటి రౌటింగ్ అని అంటాము యాక్చువల్గా ఈ రౌటింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తారు బేసిక్గా ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ఒక లైబ్రరీ ఈ లైబ్రరీని యూజ్ చేసి సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది మనం డెవలప్ చేస్తాం సో బ్రౌజర్ రౌటర్ అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ రౌటింగ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం హ్యాష్ రౌటర్ అని అయితే స్టాటిక్ రౌటింగ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం రౌట్స్ అనేది ముఖ్యమైనటువంటి ట్యాగ్ ఈ ట్యాగ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ బ్రౌజర్ రౌటర్ లోపల మాత్రమే రాయాల ఇదే గనక లేకపోతే గనక మనం రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము రౌట్స్ అనేది రూట్ ట్యాగ్ అనుకుంటాం దానికి లోపల రౌట్ అనేది చైల్డ్ ట్యాగ్ అనుకుంటాం ఈ చైల్డ్ ట్యాగ్ ద్వారా మనము పాతిని కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి నేమ్ని రాయడానికి ఎలిమెంట్ యాట్రిబ్యూట్ని పాతిని డిఫైన్ చేయడానికి పాత్ అనేటువంటి యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం సో లింక్కి నావ్ లింక్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నావ్ లింక్లు అయితే యాక్టివ్ కలర్స్ని డిఫైన్ చేస్తాం లింక్ ట్యాగ్లు అయితే నావిగేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వీడియోలో అసలు అవుట్లెట్ అంటే ఏంది అసలు స్విచ్ స్టేట్మెంట్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకుందాం మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు హౌ టు యాడ్ రియాక్ట్ రౌటర్ టు యువర్ అప్లికేషన్ అని అడుగుతాడు సో ఈ స్టెప్స్ని నువ్వు ఫాలో అవ్వాలా ఇందులో మేబీ రౌ బ్రౌజర్ రౌటర్ అంటే ఏంది హ్యాష్ రౌటర్ అంటే ఏంది అసలు రౌట్ అంటే ఏంది తర్వాత అవుట్లెట్ అంటే ఏంది సో ఈ కంటెంట్ ఏదైతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఉందో ఇదంతా కూడా మీ అప్లికేషన్స్కి లోపలే నేను యాడ్ చేసినాను సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఏదైతే కంటెంట్ అనేది ఉందో ఈ కంటెంట్ మొత్తాన్ని సో బేసిక్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కోసము ఏదైతే ఇక్కడ లింక్ అనేటువంటిది ఉందో కోడ్ శాండ్ బాక్స్లో ఉందో అప్లికేషన్ సారీ రౌటింగ్ సంబంధించినటువంటి కోడ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా నేను వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను కంపల్సరిగా ఆ లింక్ని కనుక క్లిక్ చేస్తే కనుక మీరు ఈజీగా దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు